ఒక వయసు వచ్చేసిన తర్వాత మనిషి దృష్టి దేని మీదకి వెళ్ళిపోవాలో విధుడు చెప్తున్నాడు విధుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పట్లేదు కళ్ళు మూసుకుపోయిన అందరికీ చెప్తున్నాడు కదండి నేను తప్పన్నానా లేదు కదా ఎటువైపుకి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందో ఇంకా శరీరం పడిపోయే టైం దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా కోడల మీద దెప్పుళ్ళు కూతురు మీద దెప్పుళ్ళు పెద్ద కోడలు ఇంటికి వెళ్ళి రెండో కోడల మీద నేరాలు రెండో కోడలు ఇంటికి వెళ్ళి పెద్ద కోడల మీద నేరాలు గుళ్ళోకి వెళ్ళి కూడా నలుగురిని కూర్చోబెట్టుకుని తన వాళ్ల మీద నేరాలు ఎప్పటికీ నీ మనస్సు ఈశ్వరుడి మీద మగ్నం అవుతుంది జుత్తు తెల్లపడిపోయింది ఒళ్ళు ముడతలు పడిపోయింది పూర్వం ఉన్న పటుత్వం లేదు చేతులు వణుకుతున్నాయి కూర్చుని లేద్దామంటే మోకాళ్ళు కొంచెం నిప్పెడుతున్నాయి పూర్వం లా కొంచెం ఎక్కువ తింటే జీర్ణం అవ్వట్లేదు పిల్లలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు చేసుకోగలిసిన వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు నువ్వు అస్తమానం వేరే జీతం ఎంత వస్తుందని అడిగితే వాడు విసుక్కుంటున్నాడు నిన్ను చూసేటప్పటికి లెక్క పెట్టుకుంటున్న వాడు వెనక్కి పెట్టేసుకుంటున్నాడు ఇంకా ఎందుకు బ్రతికేస్తానంటావు బ్రతుకుతావు చచ్చే వరకు కాబట్టి ఈ లోగా మార్చు మనస్సుని అలా కాకపోతే ధృతరాష్ట్రుడు అయిపోతావు అని నేర్పుతున్నాడు విధుడు ఈ మాటలు చెప్తే బయలుదేరిపోయాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంతే గాంధారికి కూడా చెప్పలేదు ఇది విచిత్రం గాంధారికి కూడా చెప్పకుండా అంతఃపురాన్ని విడిచిపెట్టి పుట్టు గురుడ్డివాడు తడువుకుంటే ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే భర్త వెళ్ళిపోతున్నాడని పసిగట్టింది గాంధారి ఆయనతో పాటుగా వెళ్ళిపోయింది మీరు దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేశారా చెయ్యలేదా అక్కర్లేదు మీరు ఈశ్వరుడి పూజ చేశారా చెయ్యలేదా అక్కర్లేదు తల్లి తండ్రి కనీసం ఇద్దరిలో ఒకరైనా బ్రతికున్నవాడు అదృష్టవంతుడు ఎందుకని ప్రత్యక్షంగా దేవుడిని ఎదట తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నాడు వాళ్ళ పాదములకు నీ శిరసు తాటించి నమస్కరించగలిగితే ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతార్చన నువ్వు చేసేసినట్టే అళ్ళు లేని పెద తండ్రి తన్ని చంపాలనుకున్న వాడికి ధర్మరాజు నమస్కరించాడు నువ్వెందుకు నీ కన్న వాళ్ళకి నమస్కరించలేవు నమస్కరించిన నాడు భాగవతం పుట్టిన దేశంలో పుట్టాననిపించుకోవడానికి నీకున్న నైతిక అర్హత ఏమిటి అయ్యయ్యో నేను ఎంత పొరపాటు చేశాను నా తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారని ధర్మరాజంతటి వాడు ఏడ్చాడు ఈ దేశంలో పుట్టి తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చినటువంటి వాడిని ఏమని పిలవాలి నిజంగా తల్లిదండ్రులకి నమస్కరించి వెళ్ళిపోతే ఆ వయస్సులో చేసుకోవలసిన ఈశ్వరార్చనకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ కోసం ధర్మరాజు ఇచ్చినటువంటి గడ్డ మీద నువ్వు పుట్టావు ఈ గడ్డ మీద వృద్ధాశ్రమాలు వచ్చి వృద్ధాశ్రమాల్లో నిర్హేతుకంగా అక్రౌర్యంతో తల్లిదండ్రుల్ని తీసుకెళ్లి దింపేసే బిడ్డలు పుడుతున్నారంటే తల్లి ప్రవేశం విపరీతంగా ఉందనడానికి ఇంకింతకన్నా నిదర్శనం ఏం కావాలి ఈ జాతిని భాగవతం ఉద్ధరించాలా ఏది ఉద్ధరించాలి చెప్పండి నాకు భాగవతమే ఉద్ధరించాలి అంటే నా ఉద్దేశం అందరూ ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళిపోండి అని కాదుసమండి అంటే ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళిపోవడం ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము వైపుకి ప్రయాణించడం అంటే అటువంటి జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకుని ఇంట్లో ఉంటే వచ్చిన నష్టం ఏముందండి ఏమీ నష్టం లేదు ఈశ్వరాభిముఖం చేసుకోవాలి మనస్సు నా ప్రయత్నం చేయమని నీకు అదో పిచ్చ అయితే ఉపన్యాసాలు అనుకోకండి అంటే కాసేపు కనీసం ఇలా అయినా ఈశ్వరుడు గురించి చెప్పుకుని నా జన్మ తరిస్తోంది అది కూడా లేకపోతే ఎంత పాడైపోతానో అని బెంగా ఈశ్వరుడికి తెలిసి ఎలా పోషించాలో తనని నమ్ముకుని వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఇవాళ్ళ నుంచి మీ పెద్ద నాన్న ఇంద్రియములన్నింటినీ వశం చేసుకుని ఆ మనస్సులో పెట్టేసి మనస్సుని తీసుకెళ్లి ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టేసి బ్రహ్మమునందు చేరిపోతాయి